ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ അജിസ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്ലസ് ടുവിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ആണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർക്കുക ആനുവൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ഏരിയാസാണ് കവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓരോരോ അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ലിമിറ്റേഷൻസും പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ദാറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് അണ്ടർ ദിസ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ഓരോ റേഷ്യും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൽ വരുന്ന സബ് കാറ്റഗറീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഓൾ ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി റേഷ്യോസ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ആണ് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ഓക്കെ സോ അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് റേഷ്യോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ട് ഇന്ന് റേഷ്യോ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് തന്നെ എന്താണ് എ റേഷ്യോ ഇസ് എ മാത്തമെറ്റിക്കൽ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എ റെഫറൻസ് ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് of two or more numbers and can be expressed as a fraction proportion percentage and a number of times okay so ratio endu parana adu a mathematical number aanu adu endinu vendittu nam calculate cheyya oru reference aanu adu adu rendu adil adhigama numbers thammilulla oru relationship ne reference kaanikkan vendittu aanu allengil adu thammilulla oru relation express cheyan vendittu aanu ratio use cheyya adu maybe in the form of a fraction aavam അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രൊപ്പോഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ടൈംസ് ആണെന്നാവാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ റേഷ്യോസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ദി ആർ കോൾഡ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാല്ലേ ഇന്നയാളുടെ വയസ്സ് ഇന്നയാളുടെ വയസ്സിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് അത് കൈൻഡ് ഓഫ് റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് കോസ്റ്റ് അതൊരു റേഷ്യോ ആണ് അതൊക്കെ അതായത് അത് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ റേഷ്യോസ് പറയാറുണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു നമ്പറിന് ഇത്ര ടൈംസ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് റേഷ്യോ ആണ് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റേഷ്യോസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ so ratio analysis is the process of determining and interpreting numerical relations based on financial statement financial statement la ottiri numerical numbers unda ottiri date unda ottiri items unda angane oru item parasparam angotu ingotu enganeyana connection ku sale um profit allenge sale um production um angane oru oru item mattu oru item um aayittu edakke reethiyilana relate cheyidittulladu nu numerically nammal express cheyyunnadiyan endu vilikkunnathu അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലുള്ള ഒത്തിരി ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട് ആ ഡേറ്റകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ന്യൂമറിക്കലി ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സെയിൽസും പ്രോഫിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ന്യൂമറിക്കലി നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്ക
ടു നോ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് വിച്ച് നീഡ് മോർ അറ്റൻഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഏത് മേഖലയിലാണ് ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡ് വിത്ത് ദ എഫേർട്ട് ഇൻ ദ ഡിസൈഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏതാണ് ഏത് ഏരിയ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നല്ലൊരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡിസൈഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വളർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഏരിയ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഡീപ്പർ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി സോൾവെൻസി ആൻഡ് എഫീഷ്യൻസി ലെവൽ ഇൻ ദ ബിസിനസ് അതായത് ബിസിനസിന്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിന്റെയും ലിക്വിഡിറ്റിന്റെയും സോൾവെൻസിയുടെ ഒക്കെ എഫീഷ്യൻസിയുടെ ഒക്കെ ലെവലില് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സിന് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നോക്കുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി നോക്കുന്നുണ്ട് സോൾവെൻസ് നോക്കുന്നുണ്ട് എഫീഷ്യൻസി ലെവൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിന് ഈ നാല് ലെവലിലും വളരെ ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താനും റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് and to provide information for inter firm and intra firm companies company inde ullilum companies kullilum endu cheyan pattunnundu informations provide cheyan vendi sahayikkunnundu and to provide information derived from financial statement useful for making projections and estimates for the future ഭാവിയിലേക്കുള്ള നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഭാവിയെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആണ് അതായത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ മേന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് നമുക്കൊരു പത്ത് ഗുണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എഫീഷ്യൻസി ഓഫ് ഡിസിഷൻ അതായത് തീരുമാനങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യക്ഷമത നമുക്ക് ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ദ കോംപ്ലക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ഒത്തിരി സങ്കീർണമായിട്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ കൂടി സിമ്പിൾ ആക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ കുറെ കൂടി ഈസി ആവും റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ അനലൈസിങ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഐഡന്റിഫൈങ് പ്രോബ്ലംസ് ഏരിയസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഏരിയ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് പിന്നെ ഇറ്റ് എനേബിൾ സ്പോർട്ട് അനാലിസിസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ത്രെട്ട് സ്ട്രെങ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശക്തി ഇല്ല ഒരു ബിസിനസിന്റെ ശക്തി അതുപോലെ വീക്ക്നെസ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അത് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ കമ്പനിക്ക് എന്തോ ഒരു അവസരങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അവർ പിന്നെ ത്രെട്ട് എന്തോരക്കും ഭീഷണികളാണ് ബിസിനസ്സിന് നേരിടുന്നത് അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു എൻവോൺമെന്റ് സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒരു തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് സോൾവെൻസി ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ സോൾവെൻസ് എന്തോരം റീപേയ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിന് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൂൾ ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഫോകാസ്റ്റിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഫോക്കാസ് ചെയ്യാം ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം സംഭവിക്കാതിരിക്കാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭാവിയെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കാസ് ചെയ്ത് ദീർഘവീക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ച
and there are no standard definition of the ratio ratio ne endilla krithyamaya or standard definition aaru nanu koduthittilla and different interested parties are using the same ratios in a different way it leads to personal bias adu oru oru aalukalu oru oru ratios oru oru kaaranathinu vendittana use cheyyunnathu adu pala pala vyathya reethigalil anniyana use cheyyunnathu adu okke pala arathila personal bias undavan kaaranam avunnade pinna ratio analysis is not only one technique of analysis and interpretation adayad idu mathra alla endu oru technique analysis nalla oru technique aayittu adavala interpretation oru technique aayittu ullathu varen technique galokke ottiri undu then historical nature of information are used for calculating ratios okay ivada nammal ratios calculate cheyan vendi use cheynathu kazhinju poya historical nature lella information which is already incur okay so a single ratio cannot convey the meaning at all adayad oru single ratio ubhayichu undu complete aayulla oru data inde ella meaning namukku express cheyan pattiyunna veriya and the financial ratio considers the position of the business on a particular date oru particular date il ella business inde position aanu financial ratio inde cheynathu consider cheynathu adinu munbu ullathu adinu shesham ullathu endu cheynilla consider cheynilla അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് റേഷ്യോസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്രയെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് റേഷ്യോസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് and the composite ratios ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ട്രഡീഷണൽ വരുന്നത് so in this method ratios are classified on the basis of financial statement financial statement ന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ratiosനെ classify ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ബോത്ത് ഫിഗേഴ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എക്സെട്ര അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഫിഗറും റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസും എടുക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് ഫ്രം ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് റേഷ്യോ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സും എടുക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എക്സെട്ര അടുത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ബോത്ത് ഫിഗേഴ്സ് ഫ്രം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് ഫിഗർ എടുക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കറന്റ് റേഷ്യോ ഡെറ്റിക്കിറ്റി റേഷ്യോ എക്സെട്ര ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് കോമ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ റേഷ്യോ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് വൺ വേരിയബിൾ ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആൻഡ് അനദർ വേരിയബിൾ ഫ്രം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ അത് ഡെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എക്സെട്ര അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് ഫിഗർ എടുക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഫിഗർ എടുക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് അതിനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഒക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പെർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് റേഷ്യോ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ആർ കോൾഡ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ വരുന്നത് അത് പെർപ്പസിന്റെ ബേസിലാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബേസിൽ അല്ല ആ ഒരു പെർപ്പസിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഒരു റേഷ്യോനെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ സോൾവൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ടേൺ ഓവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത് പറയാം റെഡി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന റേഷ്യോസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റേഷ്യോസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു മെഷ്യർ ദ ഷോർട്ട് ടേം സ
ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം സോൾവെൻസി എന്തോരം ഉണ്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഒരു ഒരു ഫേമിന് അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നല്ല രീതിയിൽ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ഉള്ള ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയും വളരെ വലുത് തന്നെയായിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു തീർക്കാം ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർക്കാം ഈ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിക്ക് നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി അവർ സൗണ്ടാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒന്നും അധികം ഇല്ല എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഓക്കെ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൽ വരുന്നതാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൻ്റെ വരുന്നതാണ് സോ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിച്ചു തരുന്ന റേഷ്യോ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഓക്കെ സോ കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് സോ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് ക്യാഷും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് അസെറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിൽ ക്യാഷും വരും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റ്സുകളും വരും ഓക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ആൻഡ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇതൊക്കെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ വരുന്ന അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ വരിക അതിൽ ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു നല്ല ഒരു ഐഡിയലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയില്ല ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു കറണ്ട് റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ വേർഡൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത തന്നെ അടുത്തതാണ് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ഇതിന് തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇതും എന്താണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൽ വരുന്നതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സും ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ക്യുക്ക് റേഷ്യോനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഈ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് ടു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സും അതേപോലെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും നമ്മളുടെ റിലേഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആസെറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റ്സ് ക്യുക്ക്ലി കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ക്യാഷ് ബട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് ക്യാഷിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റാണ് എന്ത് ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് അതിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് വരും അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഒഴികെയുള്ള ഇൻവെൻറ്ററീസ് അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അതർ ദാൻ ഇൻവെൻറ്ററീസ് പിന്നെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അതായത് ഇതിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഇൻവെൻറ്ററീസും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും അഡ്വാൻസസും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒഴികെയുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അതർ ദാൻ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഒരു ഐഡിയൽ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആസെറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് അതിൽ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അടുത്താണ് സോൾവെൻസി റേഷ്യോ ഇതൊക്കെ റേഷ്യോസ് ആണ് കേട്ടോ സോൾവെൻസി റേ
ഓക്കെ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റും ആ ഫേമിൻ്റെ ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക ഡെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഡെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഈ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ് മൈനസ് വിറ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ് എന്ത് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഓക്കെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഒരു ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ കിട്ടുക ഒരു ഐഡിയൽ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഡെറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് റേഷ്യോ റെഫേഴ്സ് ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഓർ നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഡെറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് റേഷ്യോ ഇസ് ഇക്കള് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് പ്ലസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും ക്ലിയർ അടുത്താണ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ടു നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് അസെറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഓക്കെ അടുത്താണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ഡെറ്റ് റേഷ്യോ ഈ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് മെഷേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ കവറേജ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ്സ് ബൈ അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് എന്തോരം നമുക്ക് അസെറ്റ്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ഡെറ്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ദ ഹയർ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഹാവ് മീൻ മെയിൻലി ഫിനാൻസ്ഡ് ബൈ ഓണേഴ്സ് ഫൺ ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഹയർ റേറ്റിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ ഫണ്ടും നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് റേഷ്യോ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സർവീസിങ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേബിൾ ഓൺ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിവീൽസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ദ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ടാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കിട്ടും അടുത്തതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈ റേഷ്യോ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്പീഡാണ് എത്ര സ്പീഡിലാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് റേഷ്യോ യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്ര മടങ്ങ് മൂന്ന് മടങ്ങ് നാല് മടങ്ങ് ഇത്ര ടൈംസ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക ആൻഡ് ഈ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എഫീഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഒരു കഫേമിൻ്റെ മെഷർ എന്താ പറയുക പെർഫോമൻസ് ആണ് എഫീഷ്യൻസി ആണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ അതേപോലെ ട്രേഡ് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ ട്രേ
എടുക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കിട്ടും ആൻഡ് ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി പ്ലസ് കോ ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കിട്ടും അടുത്തതാണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ദിസ് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് റിസീവബിൾ ആ ടേൺ ഓവർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഇൻ അൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് നമ്മൾക്ക് കയ്യിലുള്ള ബിൽസ് റിസീവബിൾ എത്ര സ്പീഡിലാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഈ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്രെഡിറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഓക്കെ ട്രേഡ് ആൻഡ് റിസീവബിൾസ് ആൻഡ് ഹയർ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിസീവബിളിനെ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റവന്യൂ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ആവറേജ് ട്രേഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് അപ്പോൾ ആവറേജ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് കാണാം ഇനി ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓർ മന്ത്സ് ഇൻ ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രേഡ് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അടുത്താണ് ട്രേഡ് പേയബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ട്രേഡ് പേയബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് ട്രേഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് ട്രേഡ് പേയബിൾസിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് എത്ര സ്പീഡിലാണ് ബിൽസ് പേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ട്രേഡ് പേബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് എ കമ്പനി ക്യാൻ പേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ ബാലൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇയർ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് ആവറേജ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽസ് പേബിൾ പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽസ് പേബിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവറേജ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് കാണാം ഇനി ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓർ മന്ത്സ് ഇൻ ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രേഡ് പേബിൾസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ എമൗണ്ട് എന്തായി ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആൻഡ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സും നമ്മളുടെ റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് അടുത്ത റേഷ്യോ ആണ് ഓപ്പറേ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ആർ എ സെറ്റ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് വിച്ച് ഷോസ് കമ്പനീസ് എബിലിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ അനലൈസിംഗ് ദ എർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് എന്തോ എർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ കാണാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് ഈസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിസോഴ്സുകളൊക്കെ എന്തോരം നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇത് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ പിന്നെ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ പ്രൈസ് ഏണിംഗ് റേഷ്യോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവൻസി റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ പല റേഷ്യോസും നോക്കി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഒക്കെ നോക്കി ഇത് ലാസ്റ്റത്തെയാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ
ഗ്രോ എന്താ പറയുക നെറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് റവന്യൂ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ദൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോപ്പുലർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫേർഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇവിടെ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ടാക്സും ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ നെറ്റ് സെയിൽസും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടാക്സ് ഉണ്ടാവും ടാക്സ് ഒക്കെ അടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്ത് വരുന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഓക്കെ അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും അതിൻ്റെ നെറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടു പിടിക്കുക വെച്ചാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് റവന്യൂ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് അത് കിട്ടും അടുത്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ദ റേഷ്യോ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വിച്ച് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഓക്കെ മേ ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരീഡ് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസും നെറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് എ ലോവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഇസ് എ ഗുഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ എഫീഷ്യൻസി നല്ല ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് ആണ് ഇതിലൂടെ കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് കാരണം നമുക്ക് കോസ്റ്റൊക്കെ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കിട്ടും അടുത്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് എ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് of a company uh, produces from its operations and it is calculated to reveal operating margin okay adu kandu pidikana equation aanu operating profit divided by net sales into 100 allengi 100 minus operating ratio cheythu kaniyalum namukku endu kittum operating profit ratio kittum അടുത്തതാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ആൻഡ് അതെന്താ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ എഫീഷ്യൻലി എ കമ്പനി ഈസ് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഫാം അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ ഒരു എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ കമ്പനി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹൗ എഫീഷ്യൻലി എ കമ്പനി യൂസിങ് ആ ഒരു കമ്പനി എന്തോ ഒരു എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതിനെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ലെസ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓർ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്ത് കറക്റ്റായി ഓക്കെ അടുത്തൊരു ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ആണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ദ റേഷ്യോ ഷൂസ് ഹൗ മച്ച് മണി ഈസ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഓണേഴ്സ് ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മണി ആസ് ദേ ഹാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഓർ റീറ്റെയിൻ ഇൻ ദ കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് നെറ്റ് വർത്ത് അതായത് എന്തോരം പണം റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഓണേഴ്സിന് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പൈസയാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കിട്ടും അടുത്തതാണ് ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയും ഇമ്പോർട
പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഏർണിംഗ് ദാറ്റ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ഏണിങ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ പേ അതായത് പ്രോ നമ്മൾ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുക അതും ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവിഡൻ പെർ ഷെയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ ഓക്കെ ആൻഡ് അവസാനത്തെ റേഷ്യോ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസ് ഏണിംഗ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഓർ പ്രൈസ് പെർ ഏണിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് ഏണിംഗ് ബൈ കമ്പാരിങ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ബൈ ദ ഏണിംഗ്സ് പെർ ഷെയർ അതായത് പി ഇ റേഷ്യോ എന്നാണ് പറയുക പ്രൈസ് ഏണിംഗ് റേഷ്യോ പ്രൈസ് ഏണിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഷെയർ ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏണിംഗ്സ് പെർ ഷെയർ ആ ഷെയറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഏണിംഗ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ റേഷ്യോ അനാലിസിസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി സോൾവൻസി ആക്ടിവിറ്റി പ്രോഫിറ്റബിലി റേഷ്യോ ഒക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൽ വരുന്നതാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ അതിന് തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ പിന്നെ സോൾവൻസി റേഷ്യോയിൽ വരുന്നതാണ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഡെറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് റേഷ്യോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ഡെറ്റ് റേഷ്യോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ അതൊക്കെ പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ട്രേഡ് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ട്രേഡ് പേബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോയിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ പ്രൈസ് ഏണിംഗ് റേഷ്യോ അപ്പം ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും ഓരോ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസുകൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് എന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സോ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഏരിയാസ് ഇത് ഓരോ റേഷ്യോയുടെയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഓരോ ഇക്വേഷനിലേക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരാം അപ്പം അതിൽ ഏതൊക്കെ എടുക്കണം ഏതൊക്കെ എടുക്കാതിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റേഷ്യോസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം സോ സോഫ വി ആർ കവേർഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓരോ റേഷ്യോൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓവറോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ലിമിറ്റേഷൻസും പറയാം പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് അതായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോസാണ് നമുക്കുള്ളത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റബിലി റേഷ്യോ സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ഓക്ക